வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் செறிவை பொறுத்து கடத்து திறன் மற்றும் மோலார் கடத்து திறனில் ஏற்படும் மாற்றம் இந்த டாபிக் பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ரைட் இப்ப செறிவை பொறுத்து முதல்ல கடத்து திறன்ல எப்படி மாற்றம் அடையுது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ கடத்து திறனில் ஏற்படும் மாற்றம் இப்போ அதுக்கு கடத்து திறன்னா என்னன்னு தெரியணும் இப்போ கடத்து திறன்னா என்னன்னா ஒரு அழகு கன அளவு உள்ள கரைசல் அந்த டெபினிஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு அழகு கன அளவு உள்ள கரைசல் ஓரளவு ஓரளவு கன அளவு உள்ள மின்பகு கரைசல்ல அதனுடைய கடத்து திறனை தான் நம்ம கடத்து திறன் அல்லது நியம கடத்து திறன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரியா இப்போ செறிவை பொறுத்து ஏற்படும் மாற்றம்னு சொல்றோம் அப்ப செறிவை பொறுத்து ஏற்படும் மாற்றம்னா என்ன ஆகுனா நம்ம நீர் சேர்க்கிறோம் இப்ப நீர் சேர்க்கிறப்ப நீர்த்தல் நடைபெறும் இப்ப நீர்த்தல் நடைபெறும்னா அப்ப கடத்த திறன் என்ன ஆகும் அதுதான் கேள்வி இப்ப இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு கண்டெய்னர் கலன் எடுத்துக்கிறோம் இதுல வந்து கரெக்டா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்எல் மின்பகுளி கரைசல் இருக்கிறதா வச்சுப்போம் இப்போ இந்த ஒரு ஒரு எம்எல் மின் மின்பகுளி கரைசல்களில் இருக்கக்கூடிய அயான்கள் வந்து ஒரு ஐம்பது அயனிகள்னு வச்சுப்போம் சரியா ஐம்பது அயனிகள் இருக்கு அப்போ இந்த கரைசலுடைய கடத்து திறன் யாரால் இந்த ஐம்பது அயனிகள்னால சரியா இப்போ இந்த கரைசல் இதே கரைசல் இந்த கரைசலில் நான் என்ன பண்ணுறேன் நீரை சேர்க்குறேன் அப்போ நீர்த்தல் நடக்குது அப்போ கனளவு என்ன ஆகிடுது அதிகமாகிடுது இப்போ இவ்வளோ தூரம் வந்துடுது இதே கரைசல் தான் இது இவ்வளோ தூரம் ஆயிடுது அப்போ இந்த ஐம்பது அயனிகளும் எப்படி இருக்கும் இதில் இந்த ஃபுல் கரைசலில் கரைஞ்ச நிலையில் இருக்கும் அயனிகளாக இருக்கும் இப்போ இது ஒன் எம்எல் கிடையாது இல்லையா இது நம்ம எவ்வளோ நீர் ஊற்றுனோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதோட கன அளவு அதிகமாக இருக்கும் சரியா இது ஃபைவ் எம்எல்னு வச்சுப்போமே இப்போ நம்ம அந்தளவுக்கு நீர் ஊற்றிட்டோம் ஃபைவ் எம்எல் இல்லை த்ரீ எம்எல் தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றிருக்கோமோ அதை இப்போ இந்த ஐம்பது அயனிகள் ஒரு எம்எல் இருந்துச்சு இப்போது இந்த ஐம்பது அயனிகளும் எவ்வளோ இருக்குது அஞ்சு எம்எல்ல இருக்குது ஆனால் கடத்து திறனோட வரையறை என்னென்னா கரெக்டாக ஒரு எம்எல் ஒரு எம்எல் அதாவது ஒரு அழகு கன அளவு உள்ள கரைசலில் அப்போ ஒரு அழகுன்றது என்னது இதுதான் இங்கே இல்லையா இது எக்ஸ்ட்ரா இது நம்ம ஊற்றினா எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றினா நீர் இது ஆக்சுவலாக ஒரு அழகுன்றது இது தான் ஏன்னா ஒரு எம்எல்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இந்த ஐம்பது அயனிகள் என்ன ஆயிடும் இங்கே கொஞ்சம் போயிட்டு இருக்கும் இங்கே கொஞ்சம் இருக்கும் இங்கே கொஞ்சம் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஒரு பத்து அயனிகள் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே இதில் பத்து அயனிகள் இருக்கு என்ன மிச்சம் இங்கே நாலு எம்எல் இருக்கு இல்லையா இது ஒரு எம்எல் இது ஒரு எம்எல் இது எத்தனை எம்எல்லாம் இருக்கும் அப்போ நாலு எம்எல்லாம் இருக்கும் அப்போ பத்து அயனிகள் இங்கே இருக்குது மிச்சம் அயனிகள்லாம் அங்கே போயிருக்கு அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு இங்கே அதே ஒரு எம்எல் அதே மின்பகுளி கரைசல் ஒரு எம்எல் எடுத்திருக்கோம் ஐம்பது அயனிகள் இருக்கு இப்போ நீரை சேர்த்த பிறகு அதே ஒரு எம்எல் கரைசல்ல பத்து அயனிகள் தான் இருக்கு அப்போ நீர்த்தலை அதிகரிக்கும் பொழுது இதனுடைய கடத்து திறன் என்ன ஆயிடுது குறைஞ்சிடுது ஏன் குறைஞ்சிடுதுன்னா ஓரளவு கன அளவு உள்ள கரைசலில் இருக்கக்கூடிய அயனிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து விடுகிறது அதனால கடத்து திறன் குறைஞ்சிடும் அப்போ கடத்து திறன் என்பது ஒரு அழகு கன அளவு உள்ள மின்பகுளி கரைசலில் உள்ள அயனிகளின் எண்ணிக்கைக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் அப்போ ஒரு அழகு கன அளவு உள்ள கரைசலில் இருக்கக்கூடிய அயனிகளின் எண்ணிக்கை குறையும் பொழுது கடத்து திறன் குறையும் நம்ம நீர்த்தலை அதிகரிக்கும் பொழுது இந்த இந்த மாதிரி நடக்கும் புரியுதா ரைட் இப்போ மோலார் கடத்து திறன் நம்ம அடுத்தது என்ன வரும் மோலார் கடத்து திறன் இப்போ மோலார் கடத்து திறனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோலார் கடத்து திறனாக இருக்கிறப்ப மோலார் கடத்து திறன்னா என்னது ஏதோ ஒரு கன அளவு அதில் ஒரு மோல் கரைப்பொருள் இருக்கணும் இல்லையா இப்போ இங்கே இந்த முதல் கேஸில் ஒரு மோல் கரைப்பொருள் ஒரு ஒரு மோல் கரைப்பொருளை கொண்டுள்ள மின்பகுளி இது சரியா 
இப்போ இதனுடைய கடத்து திறன் தான் மோலார் கடத்து திறன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நீரை சேர்க்குறோம் அதை என்ன பண்ணுறோம் நீர்த்தலின் செறிவை பொறுத்துன்னா நீர்த்தல் இப்போ நீர்த்தலை அதிகரிக்கிறோம் அப்போ இந்த கரைசல் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்துச்சு தண்ணி சேர்த்துட்டோம் அப்போது இந்த கரைசல் வந்து எவ்வளோ வந்துச்சு இவ்வளோ வந்துச்சு அதனுடைய நீர்த்தல் அதிகரிச்சிட்டோம் அப்போ கனளவும் அதிகரிக்குது ஆனால் இந்த ஒரு மோல் கரை பொருள் அதிகமாகுதா கம்மியாகுதா ரெண்டுமே இல்லை ஒரு மோல் கரை பொருள் தான் இங்கேயும் இருக்குது அதே ஒரு மோல் கரை பொருள் தான் இங்கேயும் இருக்குது சரியா ஒரு மோல் கரை பொருள் தான் இங்கேயும் இருக்குது அதே ஒரு மோல் கரை பொருள் தான் இங்கே இருக்குது ஆனால் இங்கே நீர் இங்கே நீர்த்தல் அதிகமாக்கிட்டதுனால இப்போ அந்த கேட்டையான் ஆனையான் அதாவது நேர் நேரயணி எதிரயணி இது வந்து கொஞ்சம் கிட்ட கிட்ட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே இப்போ நீர்த்தலை அதிகரிக்கும் பொழுது கன அளவு கரைசலின் கன அளவு அதிகமாகுது அப்போது அந்த ப்ளஸ் நேரயணி எதிரயணி என்ன பண்ணலாம் நல்ல விலகி இருக்கலாம் பிரிகை அடையலாம் இன்னும் பிரிகை அடையலாம் அப்போ மோலார் கடத்து திறன் என்னாகும் அதிகரிக்கும் சரியா மோலார் கடத்து திறன் அதிகரிக்கும் ஏன்னா இந்த மோலார் கடத்து திறன் கன அளவை பொறுத்தது கிடையாது ஒரு மோல் கன அளவை பொறுத்ததாக இருந்தால் கூட அதாவது எவ்வளோ கன அளவில் ஒரு மோல் மின்பகுளி இருக்குது அதுதான் முக்கியம் ஒரு மோல் மின்பகுளியை பொறுத்தது அது எந்த வி கன அளவில் கரைசலில் இருக்கலாம் இதில் அப்படி கிடையாது கன அளவில் இருக்கக்கூடிய அயனிகள் இதில் அப்படி கிடையாது அயனிகள் இருக்கக்கூடிய கன அளவு ஒரு மோல் ஒரு மோல் மின்பகுளி இருக்கக்கூடிய கன அளவை பொறுத்தது இது அப்படியே ரிவர்ஸு ஒரு அழகு கன அளவில் இருக்கக்கூடிய அயனிகளை பொறுத்தது அப்படியே வார்த்தை இடம் மாறிடுச்சு அர்த்தமும் இடம் மாறிடுச்சு புரியுதா ஒரு அழகு கன அளவில் இருக்கக்கூடிய அயனிகளின் கடத்து திறன் தான் இது மோலார் கடத்து திறனை ஒரு மோல் அயனிகள் இருக்கக்கூடிய வி கன அளவு உள்ள கரைசலின் கடத்து திறன் தான் மோலார் கடத்து திறன் போட்டு குழப்பிக்க கூடாது சரியா இப்போ இதில் என்னென்னா இதில் ரெண்டு விதமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா இந்த மின்பகுளிகள் வந்து வலிமை மிகு மின்பகுளிகள் இருக்கு வலிமை குறை மின்பகுளிகள் இருக்கு ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் கொஞ்சம் இந்த மோலார் கடத்து திறனை பொறுத்த வரைக்கும் சில வித்தியாசம் இருக்கு அது என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வலிமை மிகு மின்பகுளி எடுத்துப்போம் இப்போ சோடியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் குளோரைடு இல்லை எந்த வலிமை மிகு மின்பகுளி எடுத்துக்கிட்டாலும் செறிவை வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வரும் சரியா செறிவு செறிவு என்னாவது குறையுது செறிவு குறையுதுன்னு என்ன அர்த்தம் நிறைய நீர் ஊற்றுறோன்னு அர்த்தம் அப்போ நீர்த்தல் என்னாவது அதிகரிக்குது இப்போ மோலார் கடத்து திறன் இதானே மோலார் கடத்து திறன் இது என்ன ஆகுதுன்னா இது அதிகமாகுது சரியா செறிவு குறையுது நீர்த்தல் அதிகமாகுது அப்போ மோலார் கடத்து திறன் என்ன ஆகுது குறையுது இப்போ இது வந்து சோடியம் குளோரைடுக்கான மோலார் கடத்து திறன் சரியா செறிவு ஜீரோ புள்ளி ஒன்றில் சோடியம் குளோரைடுக்கானது இது பாருங்க மோலார் கடத்து திறன் வந்து மதிப்பு என்ன ஆகிட்டே வருது அதிகமாகிட்டே வருது சரியா செறிவு என்ன ஆகிட்டு வருது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது செறிவு குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு என்ன அர்த்தம் நீர்த்தல் அதிகமாகிட்டே வருதுன்னு அர்த்தம் அப்போ மோலார் கடத்து திறன் வந்து என்ன ஆகுது அதிகமாகிட்டே வருது இந்த இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டெல்லாம் யார் செஞ்சானா இந்த கோ கோல்ட்ராஷ் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவியல் அறிஞர் தான் இதை செய்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி அவர் செறிவை வந்து குறைக்க செறிவு குறைந்து கொண்டே வரும் பொழுது மோலார் கடத்து திறன் அதிகமாகிறத வேற வேறு சால்ட்டை வச்சு வேற வேறு மின்பகுளியை வச்சு அவர் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறாரு செஞ்சுட்டு இந்த இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வச்சு அவர் ஒரு தொடர்பை வருவிக்கிறாரு அந்த தொடர்பு என்னென்னா மோலார் கடத்து திறன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எம் சாரி லேம்டா எம் நாட் மைனஸ் கே இன்டு ரூட் சி இப்படி ஒரு தொடர்பாக அவர் வருவிக்கிறாரு இது இந்த தொடர்பு வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த தொடர்பு இதில் வந்து லேம்டா எம் இது வந்து என்னது மோலார் கடத்து திறன் இந்த நாட் வருதுல்ல இது வந்து இது வெறும் மோலார் கடத்து திறன் இந்த நாட் வர்றது அதிநீர்க்கப்பட்ட கரைசலின் 
அதிநீர்க்கப்பட்ட கரைசலில் அதிநீர்க்கப்பட்ட கரைசலின் மோலார் கடத்து திறன் சரியா இல்லைன்னா இதுக்கு என்ன இன்னொரு பேர் சொல்லணும்னா வரம்பு நிலை வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் சரியா இந்த சமன்பாடு வந்து இந்த ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி பாருங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி சரியா இப்படி ஒரு இது என்ன ஈக்குவேஷன் இது ஒரு நேர்கோட்டிற்கான சமன்பாடு இல்லையா இது ஒரு நேர்கோட்டு சமன்பாடு ஸோ இந்த அவர் தொடர் அவர் வருவிச்ச தொடர்பும் ஒரு நேர்கோட்டு சமன்பாட்டிற்கு இணையா இருக்குது சரியா அப்ப இங்க வந்து என்ன இந்த எம் சாய்வு வந்து என்னது சாய்வு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு சாய்வு எம் எதுக்கு சமம் மைனஸ் கேக்கு சமம் சரியா இந்த வெட்டு துண்டு வெட்டு துண்டு எதுக்கு சமம் இந்த லாம்டா எம் நாட்டுக்கு சமம் சரியா ஸோ சாய்வு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே இங்க ஒய் வெட்டு துண்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் நாட் சரியா ரைட் இப்போ இன்னும் இந்த வலிமை மிகு கரைசலினுடைய மோலார் கடத்து திறன் என்ன ஆகும்னா வலிமை மிகு கரைசலுடைய மோலார் கடத்து திறன் அதிகமாகும் அதிகமாகும் நான் சொல்லிட்டேன் ஏன் அதிகமாகுது அதுதான் வலிமை மிகுவாச்சு கரைசலில் முழுவதும் அயனியாக அடைஞ்சி தானே இருக்கும் அப்புறம் எப்படி நம்ம நீர்த்தல் அதிகரிக்கிறப்ப அதோட கடத்து திறன் ஏன் அதிகரிக்குது இல்லையா இப்படி ஒரு கேள்வி வரும் வலிமை மி ஏன்னா வலிமை மிகு மின்பகுளிகள் ஆல்ரெடி பிரிகையடைந்த நிலையில தான் இருக்கும் ரெண்டாவது அது ஏன் வலிமை மிகுனா அது முழுவதும் அயனி அடைந்த நிலையில இருக்கும் அப்ப முழுசும் அயனி அடைஞ்சிருச்சு பிரிகை அடைஞ்சிருச்சு அப்ப ஏன் வந்து நீரை சேர்க்கும் பொழுது நீர்த்தலை அதிகரிக்கும் பொழுது அங்கேயே வந்து அந்த கடத்து திறன் அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வலிமை மிகு மின்பகுளிக்கு இந்த பகுதி கூறு இந்த அயனியா பிரியுது இல்ல அந்த அயனிகளோட எண்ணிக்கை எப்படி இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் அப்ப அயணிகளோட எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கப்ப அந்த ஒரு நேர அயணி எதிர அயணி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நடுவுல என்ன இருக்கு ஏன்னா வலிமை மிகு மின்பகுளியில ஏன் வந்து அயணிகளோட எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்குன்னா எல்லாமே அயனைஸ் ஆயிடும் எல்லாமே பிரிஞ்சிரும் நம்ம எடுத்துக்கிற ஒரு முழு சேர்மமும் அயனி சேர்மமும் பிரிகை அடைஞ்சிடும் அப்ப பிரிகை அடையாம இருந்தா தான் அயணிகளோட எண்ணிக்கை கம்மியா இருக்கும் அதோட செறிவு கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லலாம் நம்ம எடுத்துக்கிற மின்பகுளி என்ன ஆயிடும் முழுதும் அயனி அடைஞ்சிடும் அப்ப எல்லாமே அயனியா மாறிடும் அப்ப அயனிகளோட செறிவு அங்க அதிகமா இருக்கும் கொச்ச கொச்சான் இருக்கும் அப்ப ஒரு அயனிக்கும் இன்னொரு அயனிக்கும் நடுவுல அங்க ஒரு கவர்ச்சி விசை இருக்கும் அது இல்லாம அது ஒரு கரைப்பான்ல தானே இருக்கு அந்த கரைப்பானுக்கும் இந்த அயனிகளுக்கும் வேற ஒரு இன்டராக்ஷன் இருக்கும் சரியா சோ இந்த மாதிரி இந்த கவர்ச்சி விசைகள்லாம் இருக்கிறதுனால அயனிக்கும் அயனிக்கும் கரைப்பானுக்கும் கரைப்பானுக்கும் இந்த மாதிரி மின்னிசை விசைகள்லாம் இருக்கிறதுனால கவர்ச்சி விசைகள் இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஆக்சுவலா என்ன கடத்து திறன் இருக்கணுமோ அதை விட கொஞ்சம் குறைந்த கடத்து திறன் தான் இருக்கும் ஆனா இப்படியாப்பட்ட வலிமை மிகு கரைசல்கள் கூட நம்ம நீர் சேர்க்கிறப்ப எல்லாம் அயனியா பிரிஞ்சுதான் இருக்கும் இந்த நீர் போய் தான் அயனியா ஆக்கணும்னு கிடையாது ஆனா நம்ம நீர்த்தல செய்யறப்ப என்ன ஆகுனா கனளவு அதி அதிகரிக்குதா அதனால அந்த அயனிகள் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்க அந்த கவர்ச்சி விசையில கொச்ச கொச்சானு நெருக்கமா இருக்கிற அயனிகளுக்கு நடுவே இருக்கக்கூடிய கவர்ச்சி விசை என்ன ஆயிடும் கொஞ்சம் குறையும் ஏன்னா நம்ம நீர் ஊற்றி இருக்கோம் நீர்த்தல் அதிகமா இருக்கு சரியா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் கொஞ்சம் நன்றாக இந்த அயனிகள் 
என்ன பண்ணும் மின்சாரத்தை கடத்தும் அதனால் மோலார் கடத்து திறன் அளவிலா நீர்த்தலில் என்னாகும் உச்ச மதிப்பை அதிகமாக அடைஞ்சிடும் சரியா ரெட்டி இப்போ வந்து இந்த இதுக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃபு ரூட் சிக்கும் ரூட் சியின் மோல் பர் லிட்டர் இதுக்கும் ஹாஃப் வரும் இல்லையா மோல் ஏன்னா இதுக்கு ரூட் போட்டுக்கோலோ அப்போ இதுக்கும் ஹாஃப் வரும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து மோலார் கடத்து திறன் மோலார் கடத்து திறனோட யூனிட்டுன்னா எஸ்ஸு எம் ஸ்கொயர்டு மோல் மைனஸ் ஒன்று கரெக்டாக இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு கிராஃப் வந்து வரைகிறோம் யாருக்கு வலிமை மிகு மின் பகுதிகளுக்கு நம்ம வரைகிறப்ப அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இப்படி கிடைக்கும் இப்படி ஒரு கிராஃப் தான் கிடைக்கும் அப்போ இதோட அளவிலா நீர்த்தலில் அளவிலா நீர்த்தலில் இந்த வலிமை மிகு மின்பகுதிகளுக்கான அந்த மோலார் கடத்து திறன் என்னென்னா இந்த கோட்டை நீட்டி விட்டுட்டா இது போய் எங்கே கட் ஆகுதோ அதை வந்து டெல்டா அந்த லேம்டா எம் நாட்டுன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் சரியா ஸோ இவ்வளோதான் வந்துட்டு இந்த வலிமை மிகு மின்பகுதிக்கான மோலார் கடத்து திறன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இப்போது வலிமை குறை மின்பகுதியில் இந்த இது எப்படி இருக்குது வலிமை குறை மின்பகுதி இன்னொரு சாய்ஸ் சொன்ன இல்லையா இப்போ வலிமை குறை மின்பகுதியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இது வலிமை குறை மின்பகுதி அப்போ இது என்ன ஆகாது வலிமை குறை மின்பகுதி முழுமையாக பிரிகை அடையாது ரைட்டா முழுமையாக பிரிகை அடையாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த கரை செல்ல பிரிகை அடைந்த அயனிகள் இருக்கும் பிரிகை அடையாத மின்பகுதி இருக்கும் இப்போ நம்ம நீரை சேர்க்கிறோம் கரெக்டாக செறிவை குறைக்கிறோம் நீர்த்தலை அதிகமாக்குறோம் நீரை ஊற்றி அதன் செறிவை என்ன பண்ணுறோம் குறைக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுனா பிரிகை அடையாத மின்பகுதி இருந்துச்சு இல்லை நீரை ஊற்றினோடனே அது என்ன பண்ணோம் இன்னும் பிரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஏற்கனவே பிரிகை அடைந்த அயனிகள் அந்த கரைசலில் காணப்படுது இப்போ நம்ம நீரை சேர்க்கிறோம் அப்போ நீர்த்தல் அதிகமாகுது இந்த மாதிரி நீர்த்தல் அதிக அதிகமாக ஆக்குறப்ப அந்த பிரிகை அடையாத அந்த மின்பகுதிகளும் பிரிகை அடையும் அதனால் இந்த கரைசல் வலிமை குறை மின்பகுதிகளுக்கும் நம்ம நீர்த்தலை அதிகரிக்கும் பொழுது இந்த மோலார் கடத்து திறன் அதிகமாகும் அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஹையாக வந்து இன்னும் நம்ம ரொம்ப அதிகரிக்கிறப்ப அதுவும் அதிகரி அதிகமாகும் அப்புறம் இன்னும் இன்னும் அதிகரிக்கிறப்ப அந்த செறிவு வந்து ஜீரோ செறிவை அடைந்து விடும் அப்போது அந்த ஜீரோ செறிவில் வந்து பார்த்தோம்னா அதற்கு இணையாக ஆகிடும் ஜீரோ செறிவில் என்ன ஆகுனா அந்த மின் பகுளி அந்த மின் பகுளியோட மோலார் கடத்து திறன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படியே அந்த இந்த அச்சுக்கு அதாவது இந்த கிராஃபில் வந்து இந்த அச்சு இருக்கு இல்லையா இதுக்கு இணையாக வந்துடும் எப்போ ஜீரோ செறிவில் நம்ம செறிவை அதிகமாக்கிட்டே சாரி செறிவை குறைச்சிக்கிட்டே வரும் நீர்த்தலை அதிகமாக்கிட்டே வரும் இப்போ நீர்த்தல் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும் வலிமை குறைந்த மின்பகுதியோட மின் கடத்து திறன் அதிகமாகும் அப்போ நம்ம ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகிடும் நம்ம நீரை சேர்க்கிறப்ப அதனுடைய செறிவு என்ன ஆகிடும்னா பூஜ்ஜியம் ஆகிடும் அந்த மாதிரி பூஜ்ஜியமாக ஆகிறப்ப அதனுடைய மோலார் கடத்து திறன் எல்லா அயனிகளும் பிரிகிற மாதிரி ஒரு நிலமை வந்துடும்ல ஃபுல்லாக அப்போ மோலார் கடத்து திறன் என்ன ஆகும் திடீர்னு அதிகமாகி ஏறக்குறைய இந்த அச்சிற்கு எந்த அச்சிற்கு இந்த அச்சிற்கு இணையாக வந்துடும் அப்போது அந்த அதோட கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இப்படி இருக்கும் இது வந்து வலிமை மிகு மின்பகுதி எச்சியல் எடுத்துப்போம்லே இல்லை கேசியல் ஆர் கேசியல் சரியா இது வந்து யாரோடதுன்னா வலிமை குறை மின்பகுதி சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஹெச் சரியா இப்போ வலிமை மிகு மின்பகுதிக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த அளவிலா அளவிலா நீர்த்தலில் மோலார் கடத்து திறன் அல்லது வரம்பு நிலை மின்கடத்து திறன் அதாவது இதை வந்து இந்த வலிமை மிகு மின்பகுதிக்கு அப்படி ஜஸ்ட் இழுத்து விட்டோம்னா இதில் போய் கட் ஆகுது கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இது இந்த வலிமை குறை மின்பகுதிக்கு நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏன் முடியாது இதுதான் இணையாக இருக்குல்ல பாடுன்னு இணையாக தான் போயிட்ருக்கோம் அப்போ போகிறப்ப இதை கட் பண்ணது அதனால் இந்த நேர்கோட்டை நீட்டி ஏன்னா அதுக்கு நேர்கோடே கிடையாது 
நேர்கோடு இல்லாததுனால இந்த செயல்முறையை இந்த வலிமை குறைந்த மண் மின்பகுளிக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ணவே முடியாது அப்போ இந்த வலிமை மி வலிமை குறை மின்பகுளிகளுக்கு நம்ம இந்த வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் மதிப்பை அதாவது லேம்டா எம் நாட்டை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அப்போ தான் கோல்ட் ராஷ் விதியை நம்ம பயன்படுத்தணும் அதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்